magandang magandang gabi muli sa inyo lahat. Araw po ng Lunes, August 16, 2021. Ngayong araw po, ngayong gabi po, ay uh, papaulakan po tayo ng uh, isang uh, magiting na tao. At alam niyo naman kung sino yun, ang aking uh, pinakamamahal na ama. Walang iba kundi si dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Ma marinig po natin ang kanyang mga sikreto na pati ako, yung pamilya niya, yung mga anak niya, pati mami ko, hindi alam. Uh, kumbaga, eh, bubulat-latin natin ang kanyang uh, buhay simula nung uh, sa nagkumpisa na mag-artista, kung paano siya nakapasok sa larangan ng politika. Okay? Pero bago yan, bati-bati muna tayo. May sabor Sabors, Marivic Panlasike, CJ Ramirez. Uh, medyo mabagal dito, no? Uh, uh, hindi ko malaman kung mabagal to, mabagal yung operator. Eh. Okay? Uh, Raquel Ramirez Samero. Yong Garcia. Oh, parang ang layo ni Yong, no? Red Galang Fernando Din Dina Odulio Gaspar. Dennis Martinez. Gumampong ang ating uh, supporter mula po sa Riyadh, Saudi Arabia. Bulaon Ems, watching from Marikina. Siena Sukwano. Jorge Riza Hombre, kumusta na? Maukat Ives. Love Bragais. Melissa Caniete. Maraming hum... Uy, Donya Auring di Guzman, kumusta ka na? Aling, uh, aling Auring? Sabi ni Guma, kulitan at asaran niya ng tunay na anak ng masa. Well, salamat. Resilda Makalalad, Lea Pescaderia Tambot. Oh, sabi ni Raquel, miss you, President Erap. Wala pa si President Erap dito, pero on the way na. Okay, magalala. Skelly, Skelly! Hello, Sen. Always support. Okay, salamat. Nilisa Caniete, watching from Dasmarinas, Cavite. Mga kaibigan, matagal ko na pong pinapangarap na ma-interview itong, uh, itong ating panawin pandagal. Marami na po tayo na-interview mga artista, marami na po tayo na-interview mga kapwa politiko ko, pero ito, matagal ko na talagang pinapangarap. Marami tayong mapupulot, marami tayong malalaman tungkol sa kanyang buhay. Mga kaibigan, mga kasama, mga kabida, mga kamasa, walang iba po kundi ang aking ama, dating Pangulo, Joseph Ejercito Estrada. Siguro record na ito, baka pwede kayong bumati sa ating mga kamasa, mga kabida, 
At siyempre yung mga inyong mga supporters na matagal na po kayong hindi nakikita. Ah, kung sa lahat ay ako eh. Hindi ko mabigkas ang nangarapan na parang sila upang ako eh magpasalamat sa inyo. Alam ko po na kung wala kayo, wala rin si Herap. Lalo, lalo na sa may hirap. Pagkat kung hindi niyo kami sinubaybayan at hindi niyo talagang tinulungan ako sa aking mga pelikula, kayo ang gumawa kay Herap. May hirap ang gumawa kay Herap. Kaya kung wala may hirap, wala din si Herap. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Alam mo, Dad, nung nagka-COVID po kayo, alam nyo, napuno ang aking uh, messages, napuno ang, uh, nag-flood yung uh, mga messages namin dito sa Facebook na marami po ang nagdadasal sa inyo. Kaya ba? Dahil, uh, siyempre, hindi naman biro itong uh, COVID-19 dahil, siyempre, senior na po kayo at siyempre, yun ang mga tinatamaan ngayon. Uh, ano po masasabi niyo sa mga sa lahat ng mga nagpaabot ng dasal, uh, suporta nung naka-confine po kayo sa ospital? Una sa lahat ay uh, aking buong pasalamat, buong po sa pasalamat sa nagdasal para sa aking kaligtasan. Ang alawa sa lahat ay uh, dinigin, dinig, dinig, dinigin ang dinig ng ating Panginoon ang dasal nila. Kaya sa ating mahal na Panginoon, sa lahat ng magdasal sa akin, hindi ko po malabos na mga lamang ko po paano magpapasalamat sa inyo. Inuulit ko po, salamat, salamat, salamat po sa inyo lahat. Lalo-lalo na sa ating Panginoon na walang sawang sinubaybayan ako at natulungan ako sa, dahil sa inyong mga dasal para sa akin. Kaya salamat din sa inyo sa inyong mga dasal para ako yung makaligtas sa anumang ka kasiwaan sa buhay. Salamat po ulit. Hindi ko po matatawaran ang inyong ginong magtulong sa pagdasal para sa akin. Kaya po ang nandito po si Erap dahil po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you, Dad. Dad, maraming nagsasabi dito. Hindi nagbabago, guwapo pa rin si President Erap. Ang pogi-pogi po talaga ni uh, President Era. Huh? Pero sa akin, wala po nagsasabi na gano'n. Alam mo yun, mas maganda ako na lakas yun eh. Alam mo yun? Totoo naman, mas oh. maganda na lakas natin. Buti naman, inamin mo. <laughs> anyway, sabi ni Jake, that, si Jake, sabi, mas magaling sumayaw si Daddy. Jake, ha? <laughs> <laughs> anyway, Dad, umpisa na natin. Bago po kayo nag-artista, ano po ang unang trabaho ninyo? Ah, alam mo, mahabang istorya yan, uh, Jinggoy. Sapagkat, uh, nung ako ay teenager, eh, ano, black ship ako sa pamilya, dahil na uh, lagi yung kasama yung mga ating mga mahihirap na kababayan. Doon ako napapalaban ng mga konting mga gulo o mga away, kaya ganit na ganit ang lola po sa akin. Sabi ganun pa man ay eh, napagtanggol ko naman ang sarili. So, Dad, kinikwento mo sa akin nung araw, nung, sa amin nung araw, bago ka pumasok sa um, pag-artista, eh naging uh, ambulance driver? Oo, oh, totoo. Naging ambulance driver, oh. tapos? Eh kasi napilitan akong magtrabaho ng sariling uh, para sa aking ikaunlad dahil nagalit nga yung lola mo sa akin eh. Bakit dahil? Eh, black ship daw ako eh. Nakikibarkata mm -hmm. daw ako kanin-kanino. So, ang ino ako eh, talagang gumawa ko ng paraan para sa akin na hindi na ako maghihumingi ng bangon sa, sa yung lola. So, hindi na trabaho ko. Trabaho ko, casual laborer, para ma ma masusento ko ang aking sarili. So, ibig sabihin nung nagtrabaho na po kayo, hindi na kayo humingi ng pera kay la lola at lola? Hindi na, may sweldo na ako eh. Kaya naging independent ako. Kaya naging pansarili ko na na ikahanap buhay ako. Hindi na ako nakihingi sa kanya at uh, para hindi siya mabala.
Mm-hmm. Okay, Dad. Paano ka naman nakapasok sa larangan ng pelikula? Who discovered you? Kasi bigla na lang biglang sumulpot na isang Joseph Estrada. Ah, ano? Hindi yun mahabang istorya yan eh. Kasi marami kong barkadang, may barkada akong mga mga anak at kamag-anak nila, pad, mga padilla, na Carlos Padilla, mm-hmm. si Padilla, mga pamanggin, mga anak. Di kasi naman din, kaya nabarkada ko. Kaya minsan nakita ko nung atsahin nila na direktora, naghahanap ng mga artista ang magagawa doon sa papel na ano. Yun na lang sabi, si, si Joseph na lang, si Joseph. Pero, eh, mahihain ako nun eh. Alam mo naman tayo. Kaya hindi pa, hindi, hindi naman ako talagang wala naman akong ambisyo mag-artista. Kaya hindi po, hindi po. Eh, sabi nga nun, ng direktora, oh, ikaw eh, balita ko, lumiligaw ka sa anak ko. <laughs> oh, hindi po, kaibigan lang. Oh, ligaw ligaw ka, torpe ka pala. Na-challenge ka ngayon, Dad? Oo, oh, siyempre. Sige po. <laughs> Pumayag na ako. Tapos, Dad, nung nakita mo yung sarili mo sa screen? Ba, okay pala ako, ako. Gwapo, Dad. Ha? Ah, hindi naman. <laughs> <laughs> oh, Dad, okay. Fast forward. Nung nalaman ni Lola at ni Lolo na nag-artista ka, anong reaction nila? Oh, well, siyempre, Lola mo, galit na galit. Huwag ko rin magamit, gamit ang kapigidong eh, hers ito. Bakit daw, Dad? Eh, hindi rin pang artista yung pangalan ng eh, ito. Baka masira daw ang pangalan ng inyong lolo. Hmm. Kasi huwag daw huwag gumitin ang pangalan ng eh, hers ito. Eh, di siyempre, susunod tayo, magulang natin eh. Hmm. Eh, nakabuti naman, sapagkat uh, nahihirapan yung iba yung, sa, sa probinsya ng pangalan ng Joseph. Ejercito, ang ibang mga pronunciation nila. Joseph Ejercito. Joseph Ejercito. Kaya, kaya nung pinalita natin. Saan mo na ko eh, Estrada, Dad? Eh, kapitbahay natin nung araw siya, si Senadora, ex-senator... Eva Estrada Malaw. Ikaw na sumasig ko sa tanong mo eh. Hindi mo ko pinapatapos eh. Hindi, go, go, go. Sorry, sorry. Hindi ko na lang sa buhos at ako. Okay, man. Ako nga, eh, kaibigan kong matalik yung mga anak ni dati Senadora Estrada Kalao. Kaya kaya mga, yun yung naisip ko na, maganda pa, imbes na, eh, si ito, Estrada, dalita rin. Kasi yung ibang, ang, ah, Pamagat o ang pronunciation sa ehersito, ehersito, ejersito. Eh, kung Estrada, mabilis. O, mabilis. Estrada, Estrada. O, Joseph Estrada. Hindi ko ka nung dati, Joseph Ejersito. Ejersito. Eh, nung Joseph Estrada, mabilis. Madalit ang daan. Yun na yan. Marami nagtatanong. Nung araw pa, marami rin nagtatanong sa akin, bakit lagi naka-risk ba ng tatay mo? Ano ba tinatago niya dyan? Wala naman. So, Dad, ba't nagsusot ka na this one? Ba't ba lang gusto mo malaman? <laughs> Siyempre, para malaman din ang, uh, ng mga manonood natin. Hindi. Dad, may, meron ka bang ano? Meron ka bang tinatago dyan? Meron din. Mayroon ko hindi peklat. Bakit ka nagka-peklat, Dad? Eh, Siyempre, yung mga awa yung araw. Nung estudyante tayo. Eh, yun. Meron... Balang ang nag-assist to ka, pero mayroong balas ako, tinaga akong gano'n, yun. Pakikita ko ba, hindi na. <laughs> peklat na. Oo, oh, peklat. Actually, meron, uh, nangyari kasi daw yan, nung kinikwento sa akin ni ng daddy ko, nagsishooting yata, hindi yata na ilaga na, na hindi yata, ang tawag dito, meron yata ng uh, samurai, no? Japanese samurai, oh. na tumama sa kanyang uh, wrist. Kaya nagkaroon siya ng uh, peklat. At actually, nakabuti naman yung dad, kasi, yung wristband ang naging trademark ninyo. Agaw ba? Yeah. At uh, doon sumikat si Jo... Hindi naman, do, partly doon sumikat si Joseph Estrada dahil sa pagsusot niya ng, uh, ng wristband. Okay? Mm. At maraming mga ano dito, ang, ga, ang ganda ng love story niyo po. Wala pa naman love story dito. Anyway, Dad, 
Matapos tayo sa larangan ng uh, pag-artista, paano mo niligawan si Mami Dan? <laughs> Mahabang istorya yan. <laughs> Baka maubos yung negatibo. Ha? Mahabang istorya. Bakit Dan? Bakit hindi Mami mo tanongin mo? <laughs> Disyempre, <laughs> di di pag tatanongin ko si Mami, iba, iba, sa baka kanya, magkapalip yan ang sagot. Tanongin sa kanya, bakit na ka nagustuhan? Ah, ah, Dad? Ha? Eh, siyempre, ako, feeling ko, alam ko na ang sasagot. Ha? Ah? Feeling ko, alam ko yung sasagot. Okay, Ikaw, Dad, bakit mo nagustuhan si Mami? O ba't mo niligawan si Mami? Eh, eh may sure siya, sexy. Sexy? <laughs> Tsaka, Dad, hmm. ang balita ko, nung nagtratrabaho o nag... Uh, oh, nagtratrabaho si Mami sa mental hospital, ngayon ay National Mental... National Center for Mental Health kasi sa kayatris po mami ko ang daddy ko nun ay isang uh, casual uh, laborer okay? kung baga let's be specific siya ay isang uh, mimeographer. mimeographer okay dad at ang dad kwento mo nga pagka nagbimimograph ka sino binibigyan mo ng mga <laughs> malilinaw na pati ba naman yun kukwento ko pa oh syempre dad parang naman malaman na at pa paano mo na napasagot si Mami? Well, hey, hey siyempre, eh, ikaw nga sa wikang English, eh, medyo irresistible tayo. Uh, irresistible? Na Naintindihan mo yun? Of course, Dad. Maralim na English yun. Hindi, oh, tinista ko, Dad, eh. Ah, Maralim lang tayo. <laughs> <laughs> well, uh, alam mo, doktora yung Mami mo. At uh, talagang, uh, ako, casual laborer lang. Maraming tataka, malakas daw ang love ko na kung attempt ako o lakas ng love ko na ligawan ang isang doktora. Mm -hmm. Alam mo ang mga doktora sa pag-ospital, silang mga pinaka-atas na tungkulin sa ospital, mga doktora. doktora. Eh, nawala sa akin, tayo na lalo lumukas ang love ko. Huwag ka talagang kako pag naging girlfriend ko ito, pag naging asawa ko ito, susuwerte na ako sa buhay. Nangyari, nangyari na, ha? Nangyari, nangyari. Sino yung magkakalang, ha? Hindi naman tayo mistiso. Ha? Ngayon nung araw, ang uso, puro mga mistiso sa pelikula. Kaya ako, pinay na pinay ang mukha natin. So, sino mga nakasabayan mo sa pelikula, Dad? Wala, eh. Kasi kung ito mo sa akin, ikaw daw pinakapangit, sabi mo. Oo, siyempre. Siyempre, noong pa na puno mga pogi mga artista noon, mga mga half-breed. Kaya nga, may Spanish blood, may American blood, lahat. Mga gwapo sila, Eddie Gutierrez, Jose Marie, mga gwapo lahat yan. Fernando po, Bob Sonak, Bob Soler, o puro mga may lahing foreign blood. May alayang Spanish blood, may alayang American blood. Mm -hmm. Kaya ako, Pinay na Pinay. Sabi ko, baka wala ako pag-asa dito. Mm -hmm. Kaya awa na lang yun, siguro. Dahil sa dasal lang, maraming nagdadasal pa sa akin. At saka yung lolo mo. Sa lolo mo, madasalin. Baka pinagdadasal ako. Mm -hmm. Kaya siguro, nadiligin sa salin na natin, Panginoon. Okay. Dad, yung bigote. Oh. Bakit hanggang yun... Never ka nag-shave o nagtanggal ng bigote? Eh, medyo sinertit ako sa, big sa eh, bigote. Eh, mula nung pinatry ko yung portrayal ng uh, si Asyon Salonga na may bigote, eh, kumita. Hindi, hindi mo na tinanggal yan? Hindi yung office. Bagat ka tatagal, eh, kumita na. <laughs> <laughs> so, uh, lahat ng pelikula mo, Dad, Never ka nagtanggal ng bigote? Hindi na, na-establish na yun ang mukha ko. Just of Sada. Huwag wala ng bigote, hindi yung Just of Sada. Okay. Kaya ikaw, may bigote ka, gusto mo ang gayaan ako. No, di siyempre ikaw naman lagi ng idol ko. Of course. Kanino pa ba ako magkumahan ako di dahil sa'yo? Kung di sa'yo, dad. Diba? Anyway, marami po tayo mga netizens na nagko-comment. Si Nel Celine Santiago, pogi rin po kayo, President Era. So, Dilin Bustamante from Quezon City. Marami. Uh, iba po talaga ang karisma ni President Mayor Erap. 
Salamat po. Mr. President, be safe po. Maraming all over the country ay uh, pati sa Riyadh, maraming nanonood sa atin. Send shout, sabi na Donnie, send shout out naman kay former President Erap. Idol, the best talaga. Okay? Sabi ni Mary Rose Sen Prin, super down to earth si President Erap. Kaya mahal namin dito sa Cebu. Okay. <laughs> Dad, tungkol naman sa mahilig Halos lahat ng mga pelikula mo dad ay eh, action films. Ano bang ba nilalagay mo sa buhok mo ba? Parang hindi lagi nagugulo pag nagbabari lang ka, pag nakikipagsuntukan ka, parang hindi nagugulo raw yung buhok mo dad. Ba't ko mo? Kaya ka ng mga eh, puro kasunod. Eh, kasalanan ako ba kung ganda ang buhok ko? Ah, okay. <laughs> Talagang, dad, ano yun? Lalagay mo ng spray na ito? Oo, oh, oh, yeah. dahil malipis na malipis, pinang-pinang pinang buko, kaya nilalagay ko ng spray para... Mm. Pero in okay, fairness, yes. ha? In fairness, ang buhok ng tatay, tatay ko, buong buhok, hindi po, katulad ng mga sinasabing uh, ng iba, hindi po wig yan, buong buo yan. Tsaka wala ka pong puti, dad, ha? Wala pa. Amazingly, at 84 years old, wala pa rin puting buhok ang tatay ko. <laughs> <laughs> anyway, Dad. Eh, bigyan na pang inaon yan eh. Okay. <laughs> okay, na, natapos na tayo sa larangan ng uh, politika. Ah, uh, sa pag-artista. Dad, dumako na naman tayo sa larangan ng politika. Paano ka nakapasok sa larangan ng politika bilang mayor ng San Juan? First time. Kasi nung ako ay bata pa, uh, Malapit na malapit yung bahay natin sa mga squatter and the tower. Kaya mga barkata ko, puro mga squatter. Mm -hmm. Mga nagkakitin na tinatawag na uh, laking kalye, kat oh, katuboy, mga gano'n. Mga mahihirap. Mga mahihirap. Kaya doon ako na, na pabarkata, mga mahihirap. Ang mga tapos bigit ako, kaya sabi ko, wala mahihirap, wala rin si Erap. Dada, totoo ba sinasabi sa akin ni Lola noong araw? Yan dati mo noong araw, yung rasyon namin pandisal, bigla nilang nawawala. Kinukuha mo raw at binibigay mo sa mga kabarkada mong may hirap. Eh, eh siyempre. Nasa reliyan natin yan, mga katoliko. Na sabi ng Panginoon, matulungan yung mga, mga kababayan natin na gihirap. Uh, kaya siguro ako sinerte na marami ko natulungan na may hirap dahil sa, alam mo, pag gutom mo tao, natulungan mo, maraming bagay sa Panginoon nyo na natulungan mo ang kapwa-tao mo. Mm -hmm. May hirap. <laughs> okay. Dad, sino nag-udyok sa'yo tumakto dito ang mayor ng San Juan? Ha? Eh, wala naman. Eh, yung mga nabarkata ko mga ano, mga magulang ng mga doon sa tinatawag na lang squatter area, eh nagustuhan nila ako, eh tinutokso ko ng may erap. Ikaw na nang tumak mong may erap para matulungan kami ng mga may erap dito. Eh wala pumapansin sa amin dito. Puro giba ng giba sa mga amin mga bahay. Sana ikaw na kung maging may erap, natulungan mo kami, magkaroon sa sarili ng bahay. Pero superstar ka na no, Dad? Ay, hindi pa eh. Hindi Oo. Pa. Ah, ah, artista. Artista lang, hindi superstar. Mm. Mm. So, nung uh, eventually, nung first uh, uh, attempt mo tumakong mayor, ay uh, natalo at nagprotesta po kayo sa oh, uh, Korte Suprema. Eventually, nanalo ko. Uh, Dineklara ng Korte Suprema na ang tunay na nanalo bilang mayor ng San Juan ay walang iba kundi si Joseph Estrada. That was on August 5, 1969. Kaya very memorable sa dati ko yung August 5 that, because that was the first day uh, in office as a public servant. August 5, 1969. Tandang-tanda ko pa rin yan. Okay, Dad. No. During your stint as a mayor, ano yung pinaka nagustuhan mong gawin dito sa, sa San Juan? Siyempre, ang uh, isang bagay na bakit ako ang sumikap o ang desisyon na tumukbong mayroon sa naman dahil para tulungan yung ating mga babayang may hirap. Mm -hmm. Yun. 
Kaya kasi nga sa siya, ang lagi ko nakakasama, yung mga squatter, yung mga mahihirap, kaya nakakihita ko kanina kahirapan, naawa naman ako. So sabi ko, hindi ko matulungan. Tapos siguro pag, sa pagka-mayor, doon ko lang lalo sila matutulungan. Kung sakali mag- parari ako na maging mayor ko, mas mahigit ko sila matutulungan. Kaya rin ko nang karoon ako ang desisyon na tumakbo kahit na alam kong mabigat ang laban, nagtatawalan ako, mararo kong panalo, lahat, lahat na. Pati lola mo, ayaw akong patakbuhin. Hindi mo naman sabi, si Raul niya si Erap, maalala niya sa politika. Pero hindi pa rin ako nasumuko. Kaya lang, ang aking laging isipan ay kung paano ako makakatalong sa higit na ating mga kababaya na higit na nakakarami na naging hirap. Kaya, yun. In fact, that naging most outstanding mayor ka pa noon. I read in the newspaper, oh. naging uh, ten outstanding young men awardee ka pa. No? Hmm. Uh, as uh, for public uh, administration, but oh. for public service. Kaya siguro, naging uh, maswerte o naging tuloy-tuloy na ang uh, karera bilang isang politiko ang uh, aking ama. Dad, may tanong dito. Dad, <coughs> ba't ka pala pumasok bilang isang uh, senador? Hindi ka ba natakot matindi ang Englishan doon? <laughs> <laughs> ang paglilingkod sa ating mga kababayan sa bansa, hindi dinadar sa magaling na English. Mm. <laughs> Tama naman. Ang kailangan, yung puso at damdami mo ay para sa kabutihan at kaunlad ng ating mga kababayan may hirap. Kaya erap, para sa may hirap, sabi mo, kung wala may hirap, wala din si erap. Mm. Okay. Nakita ko si Tatay Gus. Uh, anyway, nanonood si Janela Ejercito Estrada. Shout out daw. Lakas na. Okay. Uh, that after uh, 20 years po siya naging, almost 20 years, so to be exact, mga 17 years siya naging mayor dito sa Bayan sa Ramon, and after which, ay uh, tumakbo po siya bilang senador. After, uh, that meron kang isang bill na hanggang ngayon na hindi pinakikinabangan ng ating mga taong bayan, yung Carabao Bill. Mm. Ang sabi nila, ang sabi ng iba, kaya mo raw in-sponsor yung, uh, in-author yung Carabao Bill dahil daw karabaw English kayo. Okay. <laughs> Maraming nagsasabing ganun. No? Pero okay. yan, karabaw, uh, marami na po tayong karabaw center, lalong-lalo na po sa Munoz, Nueva Ecija. Nung napuntahan po namin yun, napakaganda po ng karabaw center. At yan po ang uh, nagkaroon po ng uh, karabaw center dahil po dun sa batas na ipinasa ni uh, dating Senador Joseph Estrada. Okay, mapunta naman tayo as Vice President. Mag naging uh, challenging bang role po ninyo bilang PACC Chairman? Siyempre. Um, Kasi siyempre pinayaan nyo yung buhay ninyo para habulin itong mga kriminal. Talaga. Uh, talaga medyo mabigat ang laban at hindi mo alam kung ano mangyayari. Hindi mo alam kung sino kalaban mo. Kaya medyo may kabigatan. Pero siguro... Sa mga rin dadasal para sa atin, nakakaligtas naman tayo. Kaya ano mong mangyayaring uh, hindi, mangya, hindi maganda. Mm -hmm. So dad, ma ma mabalik tayo kasi marami rin nagtatanong, sino ba ang, ano, uh, ang nagbansag sa inyong ERAP? Well, mga barkada lang, mga kaibigan. Hindi ba si FPJ dad? Oo, oh, si FPJ nga. Isa ako. Siya ang muna-muna ERAP. <laughs> para madali daw. Tawagin. Okay, yung pagsasama ninyo ni FPJ, Dad, talagang solid ang pagsasamahan. Ah, sorry, talaga. Parang magkakapatid. O daig pa sa kapatid. Sobra-sobra. Siya na wala akong nakitang kaibigan na kamukha sa buong buhay ko, na kamukha ni FPJ. Sobra siyang napakabuting tao. Walang nihaniho na hindi o ano. Nabala ko kung hindi lagi akong tinutulungan. Ngayon sa pag-artista, dahil unang siya nag-artista, tinulungan ako. At wala nang hinihingi sa akin in return, o hinihingi sa akin kapalit. Napakabait na tao yun. Ay, kaya sabi ko sa sarili ko nung nawala siya. Ay, 
para akong nawala ng daraw pa. Walang, nung, na namatay. Na, namatay siya, eh, hindi na ako makatulog, hindi ako. Kaya, napakabuhay na kaibigan, lahat, lahat ng klaseng tulong ginawa sa akin. Hindi naman yung huwingan kapalit, kaya, ano, parang hindi ako makatulog ko ilang buwan. Wala akong magawa ko, hindi, tulong ko siya, mag, magdasal na lang ako sa kanya. Pero, in my whole life, sa buong buhay ko, wala akong naging kaibigan na kasing natalik at nagmahal sa akin, kung hindi si FPJ. Hindi ko malaman kung parang ko papalitan eh, mga kagantin ang utang ng loob sa kanya. Kaya, lagi ko lang siya pinagdadasal. Dad, marami nung uh, nasa loob ka, naka-house arrest ka sa tanay nung araw, marami nagpupunta sa iyo, mga politiko, humihingi ng paumanhin. Dad, why do you have a forgiving heart? Bakit pinatawad mo lahat yung mga those who betrayed you, uh, yung kung ano-ano sinasabi nila masama sa iyo, bakit mo sila napatawad? You speak English, ha? <laughs> no, those who betrayed me. Okay, I'll answer you in English. Okay, then. Go, then. There's that saying, that if God can forgive, why can't you? Okay. I'm just a human being. If God can forgive, why can't I not forgive? Do you, do you understand my English? Of course, then. Of course. <laughs> Kaya hindi ka pa ng English eh. <laughs> Siyempre no, dad. <laughs> pero, pero agad-agad <clears throat> naman yung ano, hindi mo, hindi mo, dad, hindi mo ba inisip muna, o, tsaka, na, tsaka na tayo mag-usap, pag-isipan ko kung patatawarin kita. Bakit ka agad-agad? Kasi kina. Siyempre, alam mo, ah, sa feeling mo, kung talagang nargabiado ka, o hindi sinasadya, o ano, yun, nasa desin mo yun. Uh -huh. As a person. Okay. <laughs> hmm? Kunti ano ko, sinadya, o lahat. O kahit na nung hindi ng kasalanan. Eh, Panginoon nga, sabi ko sa'yo, nagpapatawa, eh, sino ako? Tao lang ako. Mm hindi -hmm. din, ma. Hindi siya rin. Of course, Dad. Kaya tinagalog kita, baka hindi naman din. <laughs> <laughs> o, Dad, yan, may yung, uh, ano, uh, questions galing sa mga netizens. <coughs> Sino daw mas chick boy sa kanila ni George Strigan ni Tita George? <laughs> Palagay ko pareho lang dad. Hindi ako kikipaglaban yan. <laughs> Kaya mo sila. Okay dad. Okay. Ang tanong dad, sa dami-dami mo naging leading lady sa pelikula, nandyan si Nor Honor, nandyan si Perla Bautista, Nandiyan si Ruth Sanson Roa, tapos na, Imelda Ilanan, uh, Gloria Diaz. Dad, na in love, mer meron bang instance na na in love ka o may nagustuhan ka? Alam mo, mahirap na magsalita. <laughs> o lahat siya, mga nirespeto ko lahat. Mm -hmm. Pero, Na-inlove ka rin, Dad? Hmm, siyempre na. Na-attract ka. Lalaki na. Di ba? Tawa Saka, lang tayo. Lalaki tayo. Tsaka i-resist ang ganda. Nagandaan ka. Di ba? <laughs> Pero maraming ano ha? Maraming... Noong araw. Kasi noong araw, uh, minsan tinatago. Very discreet. Pero ngayon, ano na eh. Uh, lantara na. Itong mga love team, love team na ito. Yung mga uh, mag-shota na mga artista, talaga lantad na lantad. Pero nung araw, nung panahon ninyo, talaga minsan eh, uh, tinatago pa rin. Pero dad, marami pa rin mga lumalabas sa inyo dati, na naling ka rito sa kay ganito, kay ganito. Pero ako naman, okay naman sa akin. Basta kung anong, kung saan masaya ang tatay ko, masaya na rin ako. Okay? Dad, kumusta naman ang relasyon ninyo ni Kito Dolti? Okay, ma. Ay, respeto ko naman. Kasi, siya sa 
artistang dapat ispitoin dahil naging superstar ka in his own right. He's number one sa komedyan. Siya na yung, ano sabi ni Jake? Sana all irresistible. Sabi ni Jake, Dad. Si Jake. Kapatid ko, Dad. Si Jake. Eh, kasi ito. Ayan, no? Sana all irresistible. Dad. Oo. Sa dami na, sa mga magkakapatid, sino talagang kapamakamalad? Si Jake ba? Kasi maputi si Jake eh. Ha? Eh, siyempre. Hindi mo magkamukhang mami at saka daddy. Pero, feeling ko, pinakagwapo sa amin lahat. Siguro, aminin na rin ng daddy ko. Si Jake. Diba, dad? Kasi si Mestizo, ngayon, nag-artista na. Kaya, Jake, pagbuti mo yung pag-artista mo. Okay, Jake? Kung nakikinig ka naman, at talo ko nakikinig siya. Okay? Dad, marunong ka ba magluto? Ako, dad. Yes, dad. Marunong ka ba magluto, dad? Ako, dad. May mga nagtatanong, dad. Eh, may boy scout tayo. Anong papunta? Tsaka, ano mo? Sabi mo lang, mga lola mo, talaga yung magkain magluto. O, graduation na sa UK pa, ng cooking. Lahat. Mm. Na nanonood ng araw din. Mm. Ako yung luluto siya. Dahil piling ko, yung mga chay mo, yung kapatid ko, lagi nag-ahanda ang mahal mo. Nagkikita yung pagluto niya lahat. Kaya, nanonood niya ako. So, ano yung specialty mo? Ano yung gustong gusto niyo panutuin? Ay, yung ano yung araw sa amin. Kapitya, kasi gusto niyo ng lola mo, yung puchero. 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 Okay. Pag lingot, talagang ang ano, ang number one ay puchero. Sabi ni Ana Viv Aprehilio, kumusta po kayo, President Erap? Ay, ito. Ako po. Malakas. Tinatanong ni Risa, hombre, ano ang favorite song ni ng dati ko. Dad, kinompose mo itong kahit na magtiis. Ang balita ko, kinompose mo yan nung when you were protesting. Nung nagpro-protest na kayo bilang mayor. Kasi nung una natalo kayo, tapos diniklar na kayo yung panalo ng Supreme Court. Kinompose niyan habang hinihintay ninyo ang desisyon ng Supreme Court. At marami po rito na nagsasabi, marami pong uh, nagre-request, baka pwede kayong uh, magbigay ng isang uh, isang kanta, Dad. Kahit na magtis ng matinding dusa Apihin mo ang aking pagsinta Lagi ikaw rin ang mamahalin Di na giliw na puso ko'y ikaw pa Sa gitna ng lumbay Habang pag-ibig ko'y iyong sinasaktan Manalig sana
Kupas, si President Nairab. Sabi, thank you President Nairab for the wonderful voice. Hindi po namin malilimutan, o oh, nawala, ang napal napalaking, napakalaking tulong na ibigay ni President Nairab sa aking pamilya. Okay, sabi ni Lili Quetzalian de la Torre. Dad, meron ang katanong, ano bang sikreto niya sa skin? Bakit lagi maki makinis? <laughs> Parang walang dumi, no? Galing, walang kupas, sabi ni Rico Reyes. Anyway, Dad, dito po nagtatapos ang ating interviewhan. Uh, baka meron po kayong uh, nais uh, iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po. Panahon ng COVID, mag-iingat po tayo ngayon. 15 mil na for, uh, for this day. 15,000 po ang infected ng COVID-19. Kaya huwag po tayo mag, uh, maglalabas ngayon. Okay? Mag-iingat po lagi tayo. Dad, baka meron kayong uh, last words sa ating mga televiewers. Uh, sa ating mga viewers. Wala na akong masasabi ko. Eh, Pasalamat tayo na muna sa lahat sa ating Mahal sa Panginoon, at ako naman ay ipapasalamat din. Hindi ko malaman paano ko mapasalamatan ang ating mga kaubayan, higit sa lahat yung mga mahihirap na tumangkilik sa aking mga pelikula. Kung wala yung mahihirap, wala rin si Erap. Kaya si Erap ay para sa mahihirap. Yun lang. Thank you, Dan. Thank you, thank you. Huh? Okay. Thank you, Dan. Maraming maraming salamat. Stay safe, mga kababayan. God bless you. I love you. Okay, Dad.